Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Rabbana zidna ilma Warzukna fahma Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala Syukur kepada Allah Ta'ala Pada waktu petang ni Selepas Tadi kita Tunaikan salah fardu zuhur berjemaah Kemudian kita Duduk dalam majlis Membaca sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Daripada kitab Nurul Yaqin Yang dikarang oleh Asyik Muhammad Al-Khudari Bek Fahimahullah Ta'ala Ulama Mesir Kitab ini antara kitab yang juga dipelajari Di institusi pengajian Pondok Madrasah Juga belajar kitab ini Antara Kitab sirah yang menjadi rujukan di dalam pengajian sirah Nabi SAW Tuan-tuan dan berpandi rahmati Allah Para ulama menyebutkan Ini antara kalam Al-Imam Sufyan bin Uyainah Rahimahullah Ta'ala Beliau menyebutkan bahawa Inda zikri salihin tanzilur rahmah Apabila dibicarakan tentang orang salih Maka akan turun rahmat Bercucuran Di dalam hadis tersebut Bicara tentang orang salih Sebut, sebut tentang orang salih Maka itu antara sebab turun rahmat kepada kita kepada peserta majlis. Jadi kita dalam majlis pada waktu petang ni kita duduk baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita membicarakan menyebutkan menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu tersebab rahmat daripada Allah taala. Maka kita duduk dengan perasaan tersebut maknanya dengan perasaan uh, istisyaar perasaan tersebut Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala Dengan berkat Menyebut Mendengar Menceritakan Dan menghayati sirah Rasulullah SAW Baik Kita sambung Pengajian kita Nurul Yaqin ni Pada dua minggu lalu Pengajian dua minggu sekali Kalau Rabu lah tengah hari Kalau malam pengajian lain Tapi pada dua minggu lalu Tajuknya kita baca tentang Siratuhu SAW Fi qawmi qabla al-bi'tah mana bagaimanakah uh, apa, perjalanan hidup baginda sebelum baginda diutuskan perjalanan hidup baginda di kalangan kaum baginda sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan mana bagaimanakah sirah baginda atau makna perjalanan hidup baginda bersama dengan kaum Quraisy sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi uh, rasul iaitu sebelum baginda disampaikan wahyu kita dah baca sebahagian minggu dua minggu lalu kemudian kita baca lagi sambungan tentang bagaimanakah pandangan uh, orang-orang Quraisy dan bagaimanakah mereka ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan menjadi rasul. Baik. Uh, Her- Herkules apabila dan pernah Herkules Herakal Maharaja Rom bertanya kepada Abu Sufyan dia bertanya adakah kamu pernah menuduh Muhammad itu berdusta sebelum dia menyampaikan dakwahnya Abu Sufyan memberikan jawapan tidak Maka Hercules pun berkata sesungguhnya dia kalaulah dia menipu kepada manusia Menipu terhadap manusia maka dia juga boleh menipu kepada Allah Ta'ala Maknanya kalaulah Uh, dan perkara ini disebutkan di dalam permulaan Sahih Bukhari Dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah ini uh, Sebenarnya Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari Iaitu menceritakan tentang permulaan wahyu kepada Nabi SAW Dan Imam Bukhari Rahmatullah Alaih telah bawa satu hadis yang panjang uh, 
Dalam hadis tersebut diceritakan tentang Hercules Iaitu pada tahun 7 Hijrah Nabi Muhammad SAW telah menghantar surat dakwah Kepada Maharaja Rom iaitu Hercules Inggeris panggil Hercules Tetapi dalam bahasa Arab nama dia disebut Herakal Herakal Ha-ra-qaflam Herakal Nabi SAW hantar surat dakwah kepada Maharaja Rom Herakal Hercules pada ketika itu Ketika itu Hercules berada di negara yang sedang bergolak ketika ini iaitu Palestin. Dahulunya Palestin dalam dalam kawasan Syam. Syam dahulu merangkumi empat negara. Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon, Lebanon. Keempat-empat negara ni dahulu ialah dipanggil negara Syam zaman dulu. Dan Syam dulu berada di bawah kekuasaan jajahan Rom. Dan orang-orang Syam mereka beragama Nasrani Secara umumnya beragama Nasrani Pada ketika tahun 6 Hijrah Antara tahun 6 Hijrah ke Masuk tahun 7 Hijrah Berlaku peperangan Zaman Nabi SAW tu pada ketika itu ada dua kuasa besar Iaitu Rom dan juga Parsi Ini orang yang uh, baca Atau orang yang biasa dengar sirah Nabi Maklum kisah ini Rom dan Parsi ni kuasa besar Maharaja Rom Kisra eh, Maaf Maharaja Rom iaitu dipanggil panggilannya Kaisar dan Maharaja Parsi dipanggil Kisra. Kalau ikut namanya Maharaja Rom ketika zaman Nabi itu Herakal Hercules. Maharaja Kisra iaitu raja yang nama Shirawai, Shirawai bin Anushirwan. Baik. Jadi waktu tu berlaku dua kuasa besar ini juga mereka antara sesama mereka pun bergaduh untuk rebut tanah. Jadi pada ketika itu uh, Uh, Parsi telah dapat jajah satu kawasan Antara kawasan dekat Iraq Ini sepadan, sepadan antara Iraq dan juga Syam Dan kemudian mereka telah kalahkan Rom Tapi beberapa tahun lepas tu Rom dapat kalahkan mereka balik Itu yang kisah ini Allah dah bagi syarat dalam Quran Alif la mim gulibatir Rom Fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun Fi bid'i sinin Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhi yafrahul mu'minun iaitu dalam ayat ni binasrillah yang suruh man yasha wa huwal azizur rahim Allah Taala bagi isyarat bahawa Parsi menang lepas tu mereka akan dikalahkan balik iaitu dalam beberapa tahun Rom kalahkan mereka balik iaitu Rom telah dapat rampas balik kawasan tersebut ini kawasan di antara kawasan pinggir antara Syam dan juga Iraq pada ketika itu jadi pada tahun yang Nabi SAW nak hantar surat Selepas perjanjian Hudaibiyah masuk tahun 7 Hijrah Rom baru menang besar Kalahkan Parsi Maka selepas dah menang tu Maka mereka pun nak meraihkan kemenangan itu Maharaja Rom iaitu Hercules ini Dia telah pergi ke singgah sananya di bandar Ilia Ilia ni lah Palestin sekarang Ataupun yang sekarang ni kawasan yang Baitul Maqdis Kawasan Al-Quds sekitarnya Maka bandar itu dulu dipanggil bandar Ilya, Ilya. Dia pun telah masuk bandar Ilya Untuk pergi ke singgah sananya Dengan penuh kemegahan Baru menang Ini nak berpesta di sana Tengah-tengah berada di sana itu Tengah megah, tengah belagak Baru menang Dan tengah bergembira Tiba-tiba surat dakwah Nabi SAW Bagi nantar tahun 7 Hijrah Sampai ke tangan dia Bila sampai ke tangan dia Hercules Her- Herakal ini Dia pun gementar hati dia Bila surat tu Surat dakwah Nabi SAW tu bukanlah panjang mana Nabi SAW dakwahkan dia masuk Islam Kan uh, Min Muhammadin Muhammad ibn Abdullah Ila Kisra Ila Kaisar Azimir Rum Dan, Salamun ala manitaba'al huda Aslim Taslam Yu'tikallahu ajraka marratain Fa in tawallaita fa inna alayka ithmal arisiyin nabi pun baca nabi telah tulis firman Allah taala ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah magina atas surat dalam surat tu baginda dakwahkan maharaja rom masuk islam bila surat tu sampai tangan dia dia pun mula gemetar ha, tapi diringkas dengan cerita dia pun tanya dengan orang sekeliling dia dia kata ada tak kafilah yang mana daripada Mekah ialah kerana dia tahu Nabi SAW dia ada Mekah ada tak kafilah daripada orang yang hantar surat pada aku ni kaum kabilah dia ada tak sekarang dekat sini 
Mereka bagi tahu ha ada. Ada satu kafilah Quraisy yang sekarang sedang berniaga di Syam. Dalam kafilah Quraisy tu ada Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan belum Islam. Kerana Abu Sufyan masuk Islam tahun depan. Waktu tu dia belum Islam. Herakal pun perintahkan supaya kafilah tu semua dipanggil menghadap dia. Maka mereka pun semua dipanggil menghadap Hercules, dibawa masuk bertemu dengan dia. Dan bila masuk berjumpa dengan dia, Hercules telah tanya kepada mereka. Antara kamu ni, siapakah yang nasabnya paling hampir dengan lelaki yang hantar surat kepada aku ni? Iaitu Nabi SAW. Antara kamu siapa? Abu Sufyan bagi tahu saya, saya paling dekat nasab dia. Kerana Abu Sufyan, namanya ialah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Lepas tu nasab atas sama bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Tapi Abu Sufyan namanya Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nasab dia dengan Nabi SAW bertemu dekat Abdul Manaf. Sebab Nabi SAW, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Abu Sufyan kata, aku nasab dia paling dekat. Maksudnya dalam ramai-ramai ini, Quraisy yang ada, aku yang paling hampir. Hercules kata, ha, kau duduk depan. Yang kawan-kawan yang lain duduk belakang. Maka Hercules kata, dia kata, aku akan tanya kepada Abu Sufyan ni beberapa soalan. Kalau dia cakap betul, kamu yang duduk belakang kata betul. Kalau dia cakap tipu, kamu kat belakang kata tipu. Ini kerana dia nak jawapan Abu Sufyan betul-betul tepat bila ditanya. Jadi ini pun juga tunjukkan bahawa satu sudut, Hercules ni ada juga cerdik. Ada juga cerdiknya. Ha, jadi lepas tu dia pun telah tanya beberapa soalan. Dia tanya 8 atau 9 soalan. Tapi antara soalan dia kepada kepada Abu Sufyan, iaitu dia tanya apa? Hal kuntum tattahimu nahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal? Pernah tak kamu sebelum ni mendapati bahawa Muhammad itu menipu kepada kamu sebelum dia sampaikan dakwahnya? Ha, itu Abu Sufyan kata, la tak pernah, tak pernah sekali. Ha, tu lepas tu jawab uh, jawab Hercules ni jawab dia kata maka naliyada al kadiba al nas wa yakdiba Allah al Allah. Ha, memang patut, memang patut. Kalau lah satu orang tu boleh menipu kepada manusia, maka menipu pada Allah pun lebih lagi. Tapi bermakna Nabi tak pernah buat. Inilah maknanya kenapa dia tanya pasal soalan tipu, cakap bohong. Iaitu nak bagi tahu bahawa Nabi sewajarnya tak pernah menipu. Kalau dekat manusia pun boleh tipu, oh pada tentang Allah, lagilah boleh menipu. Wah kata sampai wahyu. Ha, tapi memang Abu Sufyan kata bahawa Nabi SAW tak pernah sekali pun sabit menipu. Sebelum jadi Nabi lagi, daripada budak lagi tak pernah sabit demikian. Ha, memang Abu Sufyan kata memang sepatutnya begitu. Sebab kalau orang menipu kat orang... Ha, maka dengan Allah Ta'ala lagi lah dia tak boleh per- percaya Maksudnya kalau lah dia boleh tipu pada manusia Maka bagaimana dia nak sampaikan khabar daripada Allah Ta'ala Jadi memang tak pernah Nabi SAW ni ha, Dia sebenarnya waktu tu Abu Sufyan telah tanya 8 soalan eh, eh, Maaf, Hercules telah tanya 8 soalan Satu demi satu soalan dijawab oleh Abu Sufyan Dan semua jawapan dia adalah benar Lepas tu, lepas dah berlaku sesi seol jawab tu Akhirnya Hercules ni telah kata kepada Abu Sufyan dia kata aku memang tahu bahawa nabi itu akan datang. Aku memang yakin dia datang sebab kerana dia ahli kitab dia tahu akan datang nanti nabi akhir zaman. Tapi aku tak sangka dia datang waktu ni. Dia pun tak sangka Nabi SAW alaihi wasallam datang akan buat dakwah pada waktu ni. Aku tak sangka dia datang waktu ni. Ha, dan di antara kata Abu uh, Hercules pada ketika itu satu hari nanti satu hari nanti dia akan memiliki tempat yang sekarang kaki aku berpijak ini pun dia akan miliki tempat ini. Milik di sini memberi makna bahawa satu hari nanti Islam akan tersebar luas sampailah ke Syam, sampai ke Palestin dan juga Islam orang Islam akan menakluk kawasan yang waktu ni dia sedang berada waktu tu. Ha, sebab kerana sebelum tu orang Arab Tak pernah sangka bahawa mereka boleh kalahkan Rom. Bila tak boleh kalahkan Rom, maka mereka pun sangka bahawa mereka pasti tak akan boleh menakluk Syam yang ter, terletak di bawah kerajaan Rom, yang berada di bawah kerajaan Rom. Tapi Nabi SAW bila baginda menjalankan dakwah sebarkan Islam, Hercules ni kata bersaksi bahawa satu hari nanti 
Nabi yang bawa Islam ini Agama yang dia bawa Akan sampai ke tempat aku ini Sehingga kan Rom pun akan tumbang Dan akan uh, ditakluk oleh orang Islam Iaitu oleh Nabi SAW Tapi bila perkara itu berlaku Perkara itu berlaku lepas Nabi SAW wafat ha, Tapi Herkuli cakap awal lah Herkuli cakap tu tahun 7 Hijrah Kisah yang saya beritahu ni Herkuli cakap bila tahun 7 Hijrah Tapi bila jadi kenataan Tepat-tepat lebih kurang 10 tahun lepas tu 10 tahun lepas tu Nabi pun dah wafat Sebab, sebab kisah tu berlaku tahun 7 Hijrah Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah 3 tahun lepas tu 3 tahun lepas hantar surat tu Nabi SAW wafat 11 Hijrah 12 Rabi'ul awal baginda SAW wafat Selepas tu siapa naik jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar Radiallahu anhu naik jadi khalifah 2 tahun beberapa bulan Sayyidina Abu Bakar Radiallahu anhu naik jadi khalifah Lepas tu siapa naik jadi khalifah? Sayyidina Umar Radiallahu anhu jadi khalifah Beliau jadi khalifah 10 tahun Jadi tahun 17 Hijrah Sayyidina Umar Radiallahu anhu telah hantar pasukan tentera jihad Pergi ke Syam Yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid Radiallahu anhu Dan juga pasukan tenteranya Dan akhirnya mereka telah takluk Syam Dan juga mereka telah sampai ke Palestin, Sampai ke Palestin Yang waktu tu Hercules berada di Palestin. Sebab tu di Palestin ada beberapa kubur sahabat Dan Beberapa kubur sahabat Sekarang ni yang duk kita Sekarang seluruh dunia berdoa Untuk kawasan Gaza, Gaza. Dan memang kita pun terus doa Bahkan juga kita baca sirah Nabi ni pun Kita kita doa kepada Allah Dengan berkat sirah Nabi ni kita baca ni Supaya Allah bantu mereka Dan itu antara harapan Supaya Allah bantu umat Islam Dan kita juga kena ada ambil berat Cakna dengan keadaan orang Islam ha, Cuma saya nak sampaikan bahawa Gaza Di Gaza itu ada kubur sahabat Antara kubur sahabat ada di Gaza Iaitu nama Sayyidina Shaddad bin Aus anhu. Kubur ni betul-betul Dekat apa nama tu Di kawasan Gaza ha, Shaddad bin Aus Radiyallahu ta'ala an, anhu Shaddad bin Aus Dan hadis ni ada Kalau kita baca namanya Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain Yang kuburnya juga berada di sana Sa'ad bin Mu'ad Radiyallahu anhu Kuburnya berada di sana Okey dan lain-lain sahabat ha, Sebab dulu pernah berlaku Tahun 17 bawa ke 18 Hijrah Bila sahabat pergi berjihad di sana Kemudian berlaku wabak ta'un Dan waktu tu 30 ribu orang terkorban Kerana wabak tersebut Dan sebahagian daripada ni sahabat Dan kemudian mereka juga dikubikan di sana Okey sambung Itu dah agak pergi jauh sikit Cuma nak disampaikan iaitu soalan Hercules tentang Nabi SAW Pernah tak baginda sebelum dia buat dakwah Baginda pernah tak bagi, apa dia baginda menipu Jadi sebelum buat dakwah pun baginda tak pernah menipu ha, Lagilah lepas buat dakwah Naudzubillah mustahil baginda SAW pernah menipu Baik Jadi kemudian seterusnya perkara ni kata bahawa Allah Ta'ala telah jaga Baginda SAW Sejak daripada kecil Daripada segala perbuatan jahiliah Yang mana baginda bila membawa syariat agama Syariat baginda menentang segala amalan jahiliah Yang dia telah dibuat oleh orang jahiliah Nabi SAW sejak kecil lagi Baginda begitu benci terhadap sembah berhala Baginda begitu benci terhadap berhala Dari kecil lagi baginda begitu benci terhadap berhala Sehingga kan baginda SAW tak pernah sekalipun Menghadiri Mana-mana pesta atau sambutan yang dilakukan dalam apa dalam uh, perhimpunan yang mereka raikan berhala mereka. Kan? Ha, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah sekali pun hadir. Kan? Ha, ada disebutkan bahawa ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu maaf, pengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pengasuh, pengasuh baginda bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman ni namanya Barakah binti Ta'laba Al-Habshiyah radhiyallahu anha Barakah. Ummu Aiman ketika uh, Ummu Aiman ni asalnya hamba kulit hitam. Sahabiah diwarisi daripada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayah Nabi meninggal diwarisi oleh ibu Nabi iaitu Aminah. Lepas Aminah radhiyallahu anha meninggal, maka Ummu Aiman ni dijaga jadi amanah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni dari kecil lagi sebelum baginda lahir lagi dia dah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau ni kenal Nabi sejak kecil lagi ha, Sebab tu beliau dipanggil Hadinah tu Rasulillah Hadinah ni maknanya pengasuh baginda Penjaga baginda SAW Ketika Nabi lahir pun Ummu Aiman Antara yang menghadiri kelahiran Nabi SAW Ummu Aiman anha, Beliau cerita Bahawa dulu orang Quraisy Mereka ada satu berhala besar Ini berhala orang kata Berhala macam bapak lah Berhala bapak berhala besar Sebab mereka ada berhala kecil Ada berhala besar 
Jadi berhala tu dia panggil nama dia Buana. Buana. Berhala orang Quraisy lah. Orang Quraisy lu sering datang buat pesta. Kadang dalam tempoh setahun sekali mereka akan buat pesta besar-besaran daripada pagi sampai ke malam duduk kat berhala tu. Mana buat pesta? Kan? Ha, jadi Abu Talib juga bila pesta tu dibuat maka dia akan datang. Hadir sekali lah dengan dekat berhala Buana. Jadi pernah sekali tu bila pesta tu dibuat seperti mana apa uh, rutin setiap tahun maka Abu Talib dia telah ajak Nabi SAW pergi sekali. Tapi bila dia ajak Nabi tak nak pergi. Dia desak-desak sampai ke Abu Talib macam mula rasa marah. Dia terjumlah tak nak. Nabi SAW tak nak pergi. Lepas tu bila Abu Talib marah dia suruh adik beradik dia mana mak cik mak cik Nabi lah supaya pujuk Nabi SAW. Waktu tu Nabi budak lagi. Bila mak cik mak cik Nabi pujuk Nabi kan mak cik Nabi SAW kan ada enam orang kan. Abu Talib ayah Nabi dia adik-adik 10 orang. Dan uh, uh, dan dan yang laki, yang laki 10, yang perempuan 6 orang kan. Arwa, Atikah, Sofia, Barra kan. Uh, uh, umur umur apa? Al-Baydha, umur Hakim Al-Baydha. Jadi ni ibu-ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu saudara makcik-makcik Nabi pun pujuk. Tapi bila mereka dah puas pujuk, mereka bermula marah. Nabi SAW tetap tak nak. Kan? Ha. Jadi, mereka kata tak nak ke hadir ramai-ramai pergi. Kan? Pergi. Macam sekarang ada orang buat festival, festa, festa. Ajak anak-anak. Kan pergi sekali. Jadi kadang dia tempat-tempat tak elok. Nabi SAW tak pernah menghadiri tempat-tempat yang tak elok. Tempat-tempat yang lalai. Jadi, bila mereka desak Nabi SAW, akhirnya Nabi tak nak pergi. Tapi lepas tu Nabi SAW tiba-tiba hilang dari mereka. Maksud lepas itu Nabi macam pergi mana tak tahu hilang. Lepas tu Nabi SAW datang semula. Mereka tanya. Mereka tanya apa yang berlaku pada kau? Nabi SAW kata bahawa tadi aku cuba makna mendekati berhala. Mana bila Nabi SAW pergi. Bila dah desak-desak Nabi macam nak pergi mendekati. Bukan dekat. Baru nak pergi mendekati. Tapi Nabi SAW itu bila aku nak dekati dia berhala itu. Tiba-tiba ada satu orang lelaki, ada satu orang lelaki yang putih, yang begitu tinggi, iaitu malaikat yang menjerit pada aku, Wahai Muhammad, jangan sentuh berhala itu. Jangan pergi dekat, jangan sentuh dia. Ha, maka selepas itu, Nabi SAW tak pernah sekalipun pergi mendekati mana-mana berhala lagi. Lepas dia beri itu. Maksudnya pernah Nabi SAW nak datang dekat, tapi tiba-tiba datang, Nabi kata ada satu orang lelaki begitu tinggi, dan berwarna kulitnya putih halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat, malaikat. Malaikat lepas tu sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lagi mendekati mana-mana berhala. Berhala itulah berhala yang apa? yang dimaksudkan ketika itu berhala buana itu. Baik, sambung. Jadi itu antara Allah Taala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menceritakan tentang diri baginda. Beliau kata aku sejak kecil bila aku mula dewasa Aku begitu benci dengan perbuatan sembah berhala. Dan aku juga benci dengan syair. Ha, Nabi SAW diletakkan perasaan benci terhadap syair. Orang Arab zaman dulu mereka suka bersyair. Ha, tapi syair mereka syair nak belagak. Nak nak tanding syair. Dan syair mereka dulu banyak puji. Arab dengan puji perempuan. Ha, ini orang Arab zaman dulu. Ini Nabi SAW tidak bersyair macam mereka. Tak dinafikan Nabi SAW bukan maksudnya baginda benci kata syair tu hina. Syair bukan seperti hina tapi dia melihat kepada kandungannya. Kan kalau kandungan tak baik maka syair tu tak baik. Tak, jadi orang Arab jahiliah zaman dulu biasa bersyair syair tak baik. Ha, jadi syair kalau baik tak ada masalah. Kan bahkan juga kalau syair yang dikarang puji nabi tak ada masalah. Tapi ni syair-syair yang kotor, cerita pasal perempuan, cerita pasal Arab. Dan orang Arab jahiliah zaman dulu syair mereka banyak cerita kalau kita baca syair jahiliah dulu dia cerita dua. Kan macam lagu sekarang juga Tak ada lain Cerita perempuan Cerita tak apa benda Cerita-cerita mengarut kan? Tapi zaman oh, Jahilah dulu pun macam tu Cerita pasal perempuan Kadang-kadang cerita pasal arak Jadi Nabi SAW tidak terjebak Dengan syair yang mereka lah lakukan Tapi kalau syair itu baik Maka tak ada masalah Baik sambung Nabi SAW juga bercerita Bahawa baginda sejak daripada kecil Baginda kata Apa yang orang jahiliah buat Nabi SAW tak pernah lakukan Nabi kata itu pun pernah dua kali saja Nabi SAW nak pergi. Nak pergi. Maknanya orang jahilah zaman dulu kadang-kadang mereka ada buat pesta. Macam kita kata, kelab pesta. Maknanya mereka akan buat berfoya-foya dan juga buat majlis lalai. 
Nabi SAW ketika kecil Baginda pernah nak pergi Tapi tak 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 pergi lagi Baru nak pergi Tapi bila sebelum sampai Waktu tu baginda budak lagi Mungkin umur 6 atau 7 tahun atau 8 tahun Tapi sebelum sampai Dalam beberapa hadis tadi juga disebutkan Sebelum sampai lagi Allah Ta'ala telah tidurkan Nabi SAW Jadi perkara ni berlaku dua kali Sekali tu nak pergi Baru nak sampai Allah tidurkan Nabi SAW Jadi baginda tak pergi Bila baginda nak pergi tu malam Tengok-tengok baginda sedar besok pagi <tuh> Itu kali pertama Kali kedua juga berlaku lebih kurang sama Nabi nak pergi Waktu malam Tapi belum sampai lagi baginda mengantuk Tertidur Maksudnya tertidur jauh ha, Lepas tu bila sedar esok pagi ha, Lepas tu Nabi SAW tak pernah lagi pun meng- meng- Mendekati atau menghadiri Mana-mana majlis lalai Yang dianjurkan oleh orang-orang jah- jahiliah Pada zaman du- dulu Baik ha, Itu adalah Sebab zaman dulu kadang-kadang mereka juga buat majlis Kadang-kadang macam majlis kahwin Majlis kahwin juga mereka dipenuhi dengan Maksudnya uh, uh, Ada minum arak Dan juga kadang dengan uh, muzik-muzik yang Mana yang tak, tak dibenarkan Jadi Nabi SAW tak pernah menghadiri majlis macam tu Bila baginda pernah nak hadir ketika budak Allah pelihara Nabi Allah tidurkan Nabi SAW Maka baginda tak, tak pernah hadir Itu pun pernah berlaku dua kali je Ha, waktu tu Nabi tengah mengebala unta kambing dengan kawan baginda Baginda cakap dengan kawan baginda Waktu tu kawan budak ha, Nabi cakap kau tolong jaga kambing je aku pergi Kawan dia tahu boleh saya jaga Nabi pun pergi Tapi bila baru nak pergi Belum sampai lagi nak baginda SAW dah tertidur Allah pelihara Nabi SAW Baik Seterusnya ha, Dalam kitab ni juga sebutkan ha, Ni sikit lagi kita baca Bahawa Nabi SAW Tak pernah sebelum daripada Nabi SAW diutuskan di, menjadi Rasul Baginda tak pernah makan sembelihan yang disembelih untuk berhala ha, Ini juga orang Arab Jahiliyah dulu Satu pertama mereka sembah berhala Dan juga mereka sering menyembelih binatang untuk berhala ha, Sembelih dengan nama bukan Allah Ta'ala Sembelih untuk berhala Konon hadiahkan kepada berhala ha, Zaman dulu mereka sering buat Ha Waja'alu dalam Quran Allah cerita waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harth wal an'am nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li syuraka'ina fama kana li syuraka'in fala yasidu ila Allah wa ma kana lillahi fa yasidu ila syuraka'in sa'a ma yahkumun wa kadhalika zayyana li katirin min al-mushrikin qatl ah tu dah masuk ayat lain tapi cuma ayat tu Allah beritahu mereka dulu sering apa menyembelih binatang mereka untuk berhala Sebelih dengan nama berhala tu Konon hadiah untuk berhala nah, Orang Melayu-Melayu kita kadang-kadang buat juga kan? Kadang-kadang orang Melayu kita dulu-dulu lah Yang ketika zaman Maksudnya ketika tak ada pimpinan daripada para ulama Kadang-kadang mereka juga ada sembelih uh, Orang kita panggil buang niat nah, nah, Tapi perkara ini sebenarnya ada perbincangan Yang hukum dia Apa dia hukum dia Cuma kadang-kadang ada yang tu Ada sebahagian dibuat tu salah Sebahagian lah yang dibuat tu tak salah Ha, tapi macam orang jahiliah pula dulu Mereka sembelih binatang Sembelih uh, binatang Dengan nama berhala Jadi bila lepas tu mereka pergi bawa Daging tu bagi orang makan Kenduri Jadi Nabi SAW tak pernah makan Daging binatang yang disembelih untuk nama berhala Sekali pun tak pernah Nabi tak pernah makan Selain dari itu apa lagi Nabi SAW juga telah mengharamkan Kepada diri baginda minum arak Walaupun dulu arak ni orang minum secara berluluasa pada zaman Nabi SAW sejak baginda kecil Sebagian sahabat juga memang ketika daripada dulu sebelum masuk Islam pun sering minum arak Yalah sebelum Islam Tapi lepas Islam mereka tak minum lagi dah Lepas dah diharamkan arak Tapi Nabi SAW tak pernah sekali pun sejak kecil Ter... apa... makna minum arak Bahkan baginda haramkan sejak kecil untuk minum arak di baginda Jadi kesemua sifat-sifat yang baik ini Tuan-tuan dan puan di rahmati Allah Allah Ta'ala telah hiaskan kepada diri para Nabi Di Sifat baik Allah telah hiaskan kepada diri para Nabi Supaya apa dia? Supaya bila mereka nak terima wahyu Allah Ta'ala Mereka mempunyai persediaan yang penuh untuk terima wahyu Jadi para Nabi mereka ialah maksum Daripada maksiat-maksiat kotoran-kotoran Sebelum daripada nubuah dan selepas nubuah Ini antara itikad ahli sunnah wal jamaah Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Antara itikad al-sunnah wal-jamaah Ini antara akhir sebelum kita tutup majlis Ialah kita kena itikad Pegangan yang Maksudnya yang rajah dalam pandangan al-sunnah wal-jamaah Para ambia ialah maksum Sebelum jadi Nabi dan lepas jadi Nabi Sebelum jadi Nabi pun maksum Maksudnya tak pernah melakukan maksiat 
Lepas jadi Nabi, ha, lagi lah. Maksum. Tak pernah melakukan apa-apa mak, maksiat. Maksum mana Allah pelihara mereka daripada melakukan maksiat. maksiat. Jadi, diterangkan di dalam kitab ni, kenapa sebelum nubuah lagi pun mereka dah maksum. Allah pelihara mereka daripada maksiat dan kotoran-kotoran uh, kelakuan syirik dan seumpamanya. Kenapa Allah pelihara? Supaya mereka berkelayakan untuk menerima uh, urusan yang begitu agung yang akan Allah serahkan kepada mereka. Urusan nubuah lah. Jadi Nabi dan Rasul. Risalah. Kan? Jadi kan itu sebelum daripada terima risalah, Allah dah jaga mereka. Sebelum terima risalah kenabian. Dan juga wahyu. Allah jaga mereka. Kemudian, kenapa lepas nubuah pun Allah tak ada jadikan mereka maksum? Kerana selepas jadi nubuah, mereka akan jadi ikutan. Ha, jadi sebelum nubuah, Allah pelihara maksum sebab nanti mereka nak terima uh, taklif atau tanggungan daripada Allah Ta'ala, wahyu. Sebab tu Allah pelihara. Lepas nubuah, kenapa Allah pelihara? Ialah kerana supaya mereka nak jadi ikutan. Kalau mereka pun terjebak dengan perkara yang salah, maka bagaimana mereka nak jadi i, ikutan. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati, Allah Ta'ala merahmati majlis kita pada pagi ini, eh, pada waktu tengah hari ini, petang ini. Dan juga semoga Allah SWT berikan kepada kita kecintaan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita berdoa kepada Allah Taala dengan bacaan sirah kita ini. Kita cerita tentang Nabi SAW. Itu sebab berkat rahmat. Dan kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala membantu saudara kita yang sedang diuji di Gaza, di Palestin dan juga di seluruh dunia. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan Allah kembalikan Masjid Al-Aqsa ke tangan orang Islam. Dan Allah Ta'ala bantu umat Islam di seluruh dunia Amin Ya Rabbal Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akan datang nanti kita baca tajuk pula Kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Sebelum kenabian Itu tajuk akan datang Yang ini tajuk ini dah habis Subhanallah bihamdi Subhanakallah ma'am bihamdi Kan syukur Allah ilaih ilaih Antan astaghfir ka waktu bulai Subhanallah rabbika rabbil izzati amma syifun Wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin